，给自己定了个小目标的男人名叫雷洛。从拒绝收黑钱的底层警员到大名鼎鼎的武艺探长，他的经历堪称草根逆袭。一九四九年，毛头小子雷洛为了混口饭吃，从潮州辗转至香港，成为了一名月薪一百一十块的普通警员。经过半年的封闭训练，雷洛即将正式上岗。教官告诉他们，当今世道规矩是死的人是活的。要想当好警察，最重要的是在服从命令的同时学会变通。还问众人，如果上级要求收黑钱，他们会不会收？雷洛斩钉截铁的回答：不收。教官提醒大家，自命清高的下场就是上街要饭，没人能凭一己之力改变社会现状。彼时，雷洛对教官的话还十分不屑。到岗第一天，雷洛便跟着老同事上街熟悉业务。他拿着帽子朝小贩们收取管理费，换言之，就是让人不敢拒绝的要饭方式。这时，迎面走来一个卖米糕的小贩。这位就是雷洛日后的左膀右臂朱友仔。朱友仔看到雷洛后，便主动交钱。雷洛不愿意做这种有违职业道德的事，便让朱友仔把钱给老同事。老同事收了钱，不忘顺两块米糕，还贴心的给了雷洛一块。接着又来到一旁的馄饨摊，吃拿卡要一条龙。雷洛看在眼里，烦在心里。朱友仔见他脸色不好，以为一块不够，又急忙多拿了一块给雷洛。雷洛见状，掏出钱买下了两块米糕。朱友仔第一次从警察手里拿到钱。一时有些反应不过来。不久后，老同事升为了刑警，还被调到名声在外的探长严童那里任职。众人纷纷道贺，老同事激动之余，帮餐馆吃饭的人都买单。雷洛却坚持自己付了钱。一旁吃饭的大叔问雷洛有便宜，为什么不占？雷洛不屑地表示他的钱太臭。大叔笑而不语，结账时也自己付了钱。他倒不觉得钱臭，只是嫌弃人臭。这位大叔就是雷洛的顶头上司，警局探长陈统。未来也是雷洛职业生涯中的第一个伯乐。陈统对正直的雷洛颇为欣赏，又因为两人同时潮州人，便邀请雷洛有空到刑事组喝茶。雷洛有个漂亮的女友阿霞，是附近杂货店老板的女儿。这天，雷洛约阿霞一起看电影，但一张电影票就要六块，当时普通警员月薪一百一十元，一份报纸售价一毛，六块一张的电影票确实不便宜。两人凑来凑去也还差五毛。雷洛挤到了卖黄牛票的猪油仔身边，有些不好意思地问他一张三块能不能卖。猪油仔记着先前雷洛吃东西给钱那件事，便以极低的价格卖了位置好的票给他。谁料这时阿霞的钱包却被人抢了，雷洛急忙上前追赶。好歹是训练过半年的身手，很快便将人堵在巷子里一顿拳脚招呼。不料这小偷还有同伙，雷洛双拳难敌四手，很快便落了下风。关键时刻，猪油仔赶来帮忙，他拿着一根棍子挡在雷洛身前，两人一起赶跑了小偷，也为日后故事的发展埋下了伏笔。上班后，雷洛依旧特立独行。他不情不愿地跟着队里的同事到一家赌场收管理费，赌场老板拿了五块钱打发众人，打头的却嫌太少，张口要二十块。赌场老板见状也来了脾气，双方吵吵嚷嚷，眼看就要动手。一个没穿警服的刑警出面调和，双方这才个退一步，息事宁人。在这里也可以看出，穿警服的是警局最底层的警员，日常巡逻只配有警棍，除了吓唬小贪小贩，稍微有些势力的地头蛇都不把他们放在眼里。穿便衣的反而是权力更大的刑警。也更有话语权。收到钱的警员们按人头分赃，雷洛却自命清高，不愿意收这种钱，也因此受到同事的排挤。他们污蔑雷洛巡逻时抽烟，在车上打瞌睡，还对上级讲脏话。雷洛因此背上了处罚，如果再犯就要被革职。陈探长将雷洛保了下来，劝他既然上了贼船，就别想着独善其身，否则迟早会掉下水。雷洛看着乌烟瘴气的警局，选择了沉默。也许他在心底还是不能认同这种不正之风。屋漏偏逢连夜雨。雷洛和阿霞的感情也遭遇了危机，阿霞的父母一心想让她嫁个有钱人，对一穷二白的雷洛自然十分瞧不上眼，还贬低雷洛是个又笨又穷的警察，连收黑钱都不会，注定一辈子翻不了身。想娶自己女儿，就先拿五万块钱出来。雷洛被贬低的一文不值，五万于他而言的确是个天文数字。他失魂落魄地找到陈探长，一边借酒浇愁，一边大倒苦水。陈探长告诉雷洛，世道就是这样，人有钱就高贵，没钱就下贱。既然被人看扁，拿不出五万块钱，那就想办法赚来证明自己，而不是在这里喝半瓶马尿，流几滴眼泪。陈探长说完便起身去忙工作。雷洛看到了他放在桌上的手枪，俗话说酒壮怂人胆。雷洛拿了枪便来到响尾蛇的赌场。把枪拍在桌上，抵五万块的筹码和大家玩。响尾蛇看着醉醺醺的雷洛和他的警察证，为了息事宁人，便让小弟包个红包送雷洛回去。雷洛却不依不饶，耍起了酒疯。响尾蛇也不是吃素，脾气上来将雷洛暴揍一顿，还教了他一坛鱼屎尿。吃饭的观众甚看。
这场闹剧惊动了陈探长，他亲自到赌场领人，还要求响尾蛇在三天之内拿五万块出来，否则他的厂子别想好好开下去。看来光有枪不行，还要看拿枪的是谁。陈探长训斥雷洛为了个女人连理智都没有，简直就是扶不起的阿斗。雷洛狼狈的低着头，嘴上却还是硬气的很。陈探长恨铁不成钢，雷洛如今还是个愣头青。以后少不得要吃饼。几天后是陈探长的寿宴，名声在外的严童不请自来。他从前是陈探长的下属，一招得势便想着来抖抖威风。双方面上笑嘻嘻，暗子里却咬碎了后槽牙。有人拉着陈探长和严童推牌九。陈探长虽然看不上严童，但今世不同往日，他只能忍着不满坐上了牌桌。为了照顾严童的面子，还故意输给了他。严童却又借此阴阳怪气奚落一番。看不下去的雷洛直接掀开陈探长的底牌，讽刺严童不会玩就不要玩。严童是个记仇的人，他询问了雷洛的名字，得知他只是个巡警后，恶狠狠地骂了一句，便转身离开。这下雷洛算是上了严童的黑名单。雷洛破罐子破摔，他一个无名小卒，大不了不当警察，此处不留爷自有留爷处。陈探长表示大佬都是从无名小卒过来的，劝雷洛不要自暴自弃。雷洛开玩笑地说自己以后一定要当上警务处长。陈探长表示这个目标定得有些大，严童还有可能。毕竟他做事够狠够毒，收起黑钱来也毫不手软。但雷洛明显不是这块料。雷洛握着手里的硬币陷入沉思，一直以来的价值观也开始动摇。或许陈探长是对的，在这样的时代背景下，他不可能独善其身，于是便立下了摊开一个亿的小目标。就在这时，一个晴天霹雳的坏消息传来：九龙东头村大火，火势迅猛，造成了大量的人员伤亡和财产损失。雷洛一家死里逃生。阿霞父母却葬身火海，阿霞也不知所踪，音讯全无。一年后，陈探长提拔雷洛为便衣刑警，他的工资也涨到了一百六十块。那时候一碗馄饨面卖三毛，雷洛能吃五百多碗。抛去原则后，雷洛捞了不少油水。陈探长告诉他，出来混遇到难倒的人，不要怂打到底，遇到狠的就要比对方更狠，这样才能站得住脚。陈探长马上决定锻炼雷洛一番，吩咐他到响尾蛇的赌坊收管理费。但响尾蛇以为雷洛是打着陈探长的旗号来敲竹杠的。冷嘲热讽一番后，让手下赏雷洛二十块。响尾蛇显然还不知道雷洛已经升职，雷洛闻言马上满足了他这个要求，掏出枪把响尾蛇砸得头破血流。雷洛体会到了耍狠的用处，收起管理费来更加游刃有余。这天，雷洛和同事查到一间烟馆，没想到主事的竟然是许久未见的猪油仔。雷洛告诉同事，他和猪油仔是老熟人，同事便将人交给了他。雷洛将猪油仔带回警局走个过场。此时，陈探长正因为手下乱收管理费大发雷霆。所谓物极必反，贪财也要讲规矩。如果人人都去找商户们狮子大开口，难保他们不会反抗，到时候闹出乱子，得不偿失。这就是陈探长的为官之道，也潜移默化的影响了雷洛。雷洛不仅放走了猪油仔，还塞了些钱给他。猪油仔心存感激，给雷洛提供了不少条子不知道的小道消息和潜规则，告诉他油水最多的就是大烟生意。这天，雷洛和猪油仔混迹歌舞厅，舞池中一个漂亮的女孩引起了雷洛的注意，也吸引了一群小混混。女孩名叫白月长，是大捞家白饭鱼的掌上明珠。所谓大捞家，就是只捞偏门发大财的人。小混混们上前动手动脚，女孩打了个电话后淡定地坐在一旁。不知情的雷洛上前英雄救美，这时一伙拿着棍子的家奴冲了进来。舞厅里顿时乱作一团。雷洛鸣枪示警，白月长得知他的身份后，上前拖住雷洛，放走了自己叫来的家奴。雷洛将白月长带回了警局，还没问出什么白饭鱼的电话，就打到了陈探长这里。白月长也被放走。离开时和雷洛拌了几句嘴，颇有些打情骂俏的意思。晚上，雷洛和几个同事到辖区的酒吧消遣，恰逢有个混混闹事，对方仗着自己是严童的小舅子大放厥词，丝毫不把雷洛一行放赶过来。雷洛眼疾手快，将人摔倒在地。两包白粉从小舅子身上掉了出来，这下人赃俱获，小舅子被带回了警局。收到消息的严童很快找上了门，双方都很护犊子。严童表示要想这件事一笔勾销，雷洛就跪下从小舅子的裤裆底下钻过去，还要在八仙楼摆两桌谢对酒，否则自己不会善罢甘休。雷洛自然不吃这一套，冷冷的回怼了严童。这可惹恼了严童，眼看双方就要大打出手，陈探长喝止了众人。这是要护雷洛到底的意思。陈探长称要控告小舅子藏毒袭警。严童将桌上的白粉扫在地上，还命手下打扫干净。陈探长掏出枪威胁，谁敢动就赏他一颗枪子。严童恶狠狠地盯着他，最后撂下一句：“走着瞧，转身离开。”一九五五年，得罪严童的雷洛被调到沙头角警署
，陈探长也被提前退休。杀头角可以说是穷乡僻壤，处理的也都是些鸡毛蒜皮的小事，撞死头牛都算是大事。警员们叫醒正在打瞌睡的雷洛，表示事态严重，要他亲自去跟老乡说一声节哀顺变。雷洛骑着自行车赶到案发现场，发现撞人的正是白月长，他被老乡们堵在车子里，求救的看向雷洛，还表示自己愿意赔钱。雷洛趁火打劫，要求白月长叫自己一声亲爱的就帮他。白月长指着照做，紧接着雷洛以涉嫌谋杀黄牛的罪名将白月长带回了警局。为了安抚村民，还假模假式的把人关进了牢房。两人独处时，雷洛开启了撩妹模式，两人在牢房里打情骂俏，简直到了人神共愤的地步。几天后，雷洛就被未来老丈人请去喝茶，质问他对天真可爱、容易骗的白月长是不是真心的。果然，孩子在父母眼里都是完美无缺的存在。雷洛则气冲冲地表示，两人是真是假都不干旁人的事。得知面前的人就是未来老丈人时，才有所收敛。白范宇表示自己女儿娇生惯养，万万不可能跟着雷洛吃苦头，便让他把桌上几沓钱拿去花。雷洛义正言辞地说会凭自己的本事迎娶白月长。面对这个和自己唱了半天反调的愣头青，白范宇反倒露出了欣慰的笑容，显然十分满意雷洛这个女婿。翌日，白范宇又来了次酒桌测试。发现雷洛不仅有酒胆，喝多了还不耍酒疯，当下便认准了他这个女婿。白范知道女婿何延同的矛盾，冤家宜解不宜结，想要往上爬就不能树敌太多，于是便做东宴请了延同，准备当个和事佬，从中调和两人的关系，同时希望他既往不咎，把雷洛从乡下调回。白范宇把雷洛叫来给延同奉茶认错，延同看清来人后变了脸色，但也不好驳了白范宇的面子，奉茶的雷洛不情不愿。受茶的严童也憋着一口恶气，这件事被草草接过。不久后，雷洛和白月长完婚，事业也顺风顺水，节节攀升。雷洛一边有岳父的财力和人脉支持，另一边有遏制大暴动骚乱的功劳傍身，很快便荣升探长，月薪涨到了二百八十块。那时候九龙最繁华地段的房子一百平只要五万块。得知雷洛高升，陈探长打来电话恭贺，退休后的他给有钱人当起了保镖。如今外面越来越乱，雷洛嘱咐陈探长万事小心。两人寒暄几句后挂断了电话。雷洛上任后做的第一件事就是立规矩，没有规矩不成方圆。他要成为全香港制度改革的风向标。雷洛将辖区内的地头蛇黑帮老大召集到一起，一行人因为地盘面子和利益争得面红耳赤，吵吵闹闹满屋子驳寸。雷洛表示吵架没用，不如先干挑定个输赢，再不行就带点人在街头火拼，拼个你死我玉石俱焚。大家看雷洛脸色不好，才不情不愿地收了声。等众人安静下来，雷洛说起了自己制定的新规矩。通知有人打着行政部的旗号乱收费，雷洛让众人认准自己的代言人猪油仔，还表示有任何突击检查之类的情况，都会让猪油仔通知到各位。另外，大家如果有任何意见、建议和不满，也可以通过猪油仔传达。老大们窃窃私语，全都默认了雷洛的新规则。接着，雷洛开始整顿色情产业，将辖区街私活的站街女都赶回窑子。这样做有两个好处：一是改善了市容市貌，街上少了搔首弄姿的女人，看起来会清爽很多；二是窑子的生意也会好很多。他们自然也就能收到更多的管理费。在雷洛的规范管理下，黑白两道都被他打理得井井有条。警局的几个兄弟跟着他日进斗金，赚得盆满钵满。雷洛混得风生水起，陈探长的日子却不太好过。他帮人出面协商赌债，没想到对方是老熟人响尾蛇。如今风水轮流转，陈探长已经不是从前手里有枪、心里不慌的警局一把手。响尾蛇看人下菜，说话也硬气了很多。双方坐在一起把事情说开，响尾蛇表示对方赌钱连输几百。后来问厂子里借了二十万，当时的客人都能作证，自己现在来收账天经地义。陈探长的客户却说是响尾蛇坑人，还说自己也有证人，已经在来的路上。接着又趁出去打电话的功夫溜之大吉，孰是孰非一目了然。陈探长英明一世，没想到被人摆了一道。好了小的响尾蛇自然不会放过老的，便把陈探长劫持到了郊外的一间屋子，途中和两个巡警狭路相逢，上了头的响尾蛇直接朝警察开枪，案发的在两个辖区之间。雷洛和严童都收到了消息，带着各自的人马匆忙赶到了现场。响尾蛇显然已经打算破罐子破摔，严童不想冒险上去，雷洛却是个重情义的人。陈探长对他有知遇之恩，两人亦师亦友。这个时候如果当了缩头乌龟，实在让人不齿。雷洛把枪藏在门边的水管上，双手高举走进了屋。响尾蛇的条件是所有警察撤退，再准备五十万放自己走。雷洛假意和响尾蛇谈判，接着趁其不备，一个飞扑抱住了对方，两人很快便扭打在一起。雷洛一对三落了下风，同事们听到动静准备上楼支援，却被严童找借口拦了下来。他打的就是鹬蚌相争，渔翁得利的算盘。雷洛拼命反击，千钧一发之际，终于找机会拿到了手枪，接着撕血反杀两个小弟。
，最后和陈探长合力干掉了响尾蛇。陈探长气喘吁吁的让雷洛先出去领功，雷洛站在门口向众人示意已经搞定，想奋一杯羹的严童第一个冲进了屋，骂骂咧咧的踹了几脚躺在地上的响尾蛇，手下上前探了探响尾蛇的鼻息，发现他似乎还没有死。下一秒，响尾蛇就窜起来，死死咬住了严童的耳朵，痛得他哭爹喊娘直跺脚。这或许就叫偷鸡不成蚀把米。不久后，洋鬼子处长召集个辖区探长开会，主要传达的就是油尖区原探长退休，职务暂时空缺一事。油尖区是出了名的风水宝地，人人觊觎，但位置只有一个，想被调过去就要各凭本事。洋鬼子表示要根据辖区治安情况和个人处事能力来决定人选，这两条是明面上，暗地里自然还是要看超能力。严童和雷洛都势在必得，散会后两人互相说了些场面话，还是一贯的表面笑嘻嘻。心里问候对方父母，说起话来一套一套的，在外人听来是商业互捧，实际上是在阴阳怪气。拉票环节开始，严童召集了几个开烟馆卖白粉的老大，先是说雷洛上任后扫掉了八十多个烟馆，让大家生意难做，接着信誓旦旦的表示只要支持自己，上任后第一件事就是让大家的烟馆重开，之后再合作共赢，做大做强。老大们都是务实的人，觉得严童画的饼实在有些硌牙，起初还有些说场面话力挺。等有了准备转行卖报纸的马家兄弟出头后，全都借故离了场。最有话语权的豪哥也表示，大家都不是傻子，有些事情还是等严童当上油尖区探长后再商量。眼看搞不定这群老狐狸，气急败坏的严童只能另做打算。他让手下把最近的案子整理出来，少的话就想办法多搞些出来，之后再从收容所找些人来抵罪，务必要让自己成为全香港破案率最高的探长。严童四处奔走，焦头烂额的时候，雷洛正在陪白月长看戏。似乎一点也不在意油尖区探长的位置。事实上，不关心是假的。雷洛派猪油仔盯紧了严童，并第一时间将消息传回。猪油仔表示，严童请了大烟老板的抬轿子，他们是不是也要找点有头有脸的人物来捧捧场？雷洛笑着说：“不用，他已经猜到了严童的意图。他打算搞出个白粉码头，到时候这些货不用经过新界，直接就能到油尖区，少一个环节，除了省下人力物力，还能少一大部分客口，钞票自然也就流水式的往口袋里跑。”严童算盘打得响。雷洛看起来也胸有成竹，一点不慌，吩咐猪油仔继续一天二十四小时盯紧严童。猪油仔接了任务离开，雷洛却听到一个熟悉的声音，转过头便看到了失踪许久的阿霞，他身边还跟着一个孩子，两人就这样遥遥相望，不知该摆出什么样的表情。影片到这里也戛然而止。